മമ്മീസ് കിച്ചണിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ചുക്കയാണ് ഈ ഫിഷ് ചുക്ക തയ്യാറാക്കാനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഏട്ട മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്കിവിടെ ഏട്ട മീൻ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ സ്രാവോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മീൻ അതല്ലെങ്കിൽ ചൂര ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷ് ചുക്ക തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോയാ സോസ് അഥവാ വീട്ടിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഫിഷ് ചുക്ക തയ്യാറാക്കാനായി ഏട്ട മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആ മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ഈ മീനിലേക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് എട്ടല്ലി എന്ന് കറക്റ്റ് കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ലിയൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളി പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് പിന്നെ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഈ പച്ചമുളക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അധികം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തവ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തവയൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയില് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മീൻ എടുത്തു വെക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെറിയ റെഡ് കളർ ആയാൽ മതി അങ്ങനെ ഈ മീൻ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ അധികം വന്ന ഈ ഓയില് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് മീൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഈ ഓയില് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വഴറ്റുന്നോ ഒന്നും അധികം ഇട്ട് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പൊ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോഴേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളു കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബോറടി ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വഴറ്റി വീഡിയോ ഇടുമ്പോ ആകെ ഒരു ബോറടി പോലെ അല്ലേ ഇത് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വഴറ്റിയതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്
വഴറ്റി എടുക്കാം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാല കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടാവുന്നതാണ് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടി ഇടാം ഇതിനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം എന്നുള്ളത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയോ ആക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്തു അടുത്തതായി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുകയാണ് ഈ ചുക്കയ്ക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി അല്ലാതെ ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇഷ്ടം എരിവ് അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം അപ്പം വേറൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീനൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെക്കാം ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരണം എങ്കിൽ ആ ചുക്കയുടെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതൊരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ അതാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വേണ്ടേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ആ മീനിലേക്ക് തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് ചുക്ക ഫിഷ് ചുക്ക കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ചുക്ക തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെലൈക്